നമസ്കാരം നയൻ പി എം ആരംഭിക്കുന്നു പ്രധാന വാർത്തകൾ ആദ്യം റഫേൽ ഇടപാടിൽ സുഷേൻ ഗുപ്ത അറുപത്തിയഞ്ച് കോടി കോഴ കൈപ്പറ്റിയെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലിൽ പ്രതിരോധത്തിലായി മോദി സർക്കാർ ശക്തമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പ്രകാശ് കാരാട്ട് ഇടനിലക്കാരുടെ കൈകളിൽ രേഖകൾ എത്തിയത് എങ്ങനെയെന്ന് കോൺഗ്രസ് കൊടകര ബി ജെ പി കുഴൽപ്പണ കേസിൽ ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ അറസ്റ്റിലായത് പത്താം പ്രതിയുടെ ഭാര്യ ജിൻഷ അന്വേഷണ സംഘം എട്ടര ലക്ഷം രൂപ പിടികൂടി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കെതിരെ എൽ ഡി എഫ് പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് നവംബർ മുപ്പതിന് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ധർണ ഒഴിവ് വരുന്ന രാജ്യസഭാ സീറ്റിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിനെ മത്സരിപ്പിക്കും മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ അണക്കെട്ട് മാത്രമാണ് ശാശ്വത പരിഹാരമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ബേബി ഡാം ബലപ്പെടുത്തണമെന്ന് കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷൻ പറമ്പിക്കുളം ആളിയാർ കരാർ സംസ്ഥാന താൽപ്പര്യം സംരക്ഷിച്ച് പുതുക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി എം സുധീറിനെ പരിഹസിച്ച സുധാകര വിഭാഗം നേതാക്കൾ ആദർശം വിഴുങ്ങിയാൽ പാർട്ടി വളരില്ലെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റിജിൽ മാക്കുറ്റി സുധീറിന് ശകുനിയുടെ മനസ്സെന്നും മാക്കുറ്റിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് രോഹിത് ശർമ്മ ഇന്ത്യൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ടീം നായകൻ കെ എൽ രാഹുൽ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോഹ്ലിക്ക് വിശ്രമം ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരായ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പര ഈ മാസം പതിനേഴിന് റഫേൽ അഴിമതിയിലെ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളിൽ പ്രതിരോധത്തിലാവുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുഷേൻ ഗുപ്ത ഇടനിലക്കാരനായ സുഷേൻ ഗുപ്ത അറുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപ കൈപ്പറ്റിയെന്ന വാർത്ത തെളിവുകൾ സഹിതം പുറത്തുവിട്ടത് ഫ്രഞ്ച് മാധ്യമമായ മീഡിയ പാർട്ടാണ് അതിന് തൊട്ടു പുറകെ പാർലമെന്റിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് നിർണായകമായ രേഖകളും സുഷേൻ ഗുപ്തയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു എന്ന വിവരങ്ങൾ വരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ സി ബി ഐയും ഇ ഡിയും അടക്കം ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് അന്വേഷണം നടത്തിയില്ല എന്നും ഈ മാധ്യമം പുറത്തുവിട്ടതോടെ വലിയ രീതിയിൽ പ്രതിരോധത്തിലാവുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശക്തമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യം പ്രതിപക്ഷത്ത് നിന്ന് ഉയരുകയാണ് റാഫേൽ അഴിമതിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പ്രകാശ് കാരാട്ട് രംഗത്തെത്തി തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും റഫേൽ വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ സർക്കാർ മടിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രകാശ് കാരാട്ട് പറഞ്ഞു വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് കാരാട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു റഫാൽ യുദ്ധവിമാന കരാർ ലഭിക്കാൻ ദസോ ഏവിയേഷൻ കൈക്കൂലി നൽകിയെന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നിട്ടും കേന്ദ്രം മൗനം പാലിക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുകയാണ് റഫാൽ യുദ്ധവിമാന കരാർ ലഭിക്കാൻ ദസോ ഏവിയേഷൻ ഇടനിലക്കാരന് അറുപത്തഞ്ച് കോടിയോളം രൂപ കൈക്കൂലി നൽകിയെന്നാണ് ഫ്രഞ്ച് മാധ്യമം മീഡിയ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവിട്ടത് കൈക്കൂലി നൽകിയതിനെതിരെ തെളിവ് ലഭിച്ചിട്ടും കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അന്വേഷിക്കുന്നില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബറിൽ തന്നെ തെളിവ് ലഭിച്ചിട്ടും സി ബി ഐ ഇ ഡി എന്നീ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നില്ല തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും റഫാൽ വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ സർക്കാർ മടിക്കുകയാണെന്ന് സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം പ്രകാശ് കാരാട്ട് വിമർശിച്ചു റഫാൽ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രം കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും പ്രകാശ് കാരാട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു does not seem to be in any way interested in inquiring into the matter so it's all the more necessary to demand that the indian government urgently order an inquiry into the various charges and evidence which has surfaced regarding the purchase of the rafael aircraft യുദ്ധ വിമാന കരാർ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായുള്ള ചർച്ചകളിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഏഴംഗ സംഘം തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് സുഷൻ ഗുപ്ത ദസോക്ക് ചോർത്തി നൽകിയെന്നും മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ സുഷനിലൂടെ മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കിയ ദസോ കേന്ദ്രവുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വാദവും കണക്കുകളും നിരത്തിയാണ് കരാർ സ്വന്തമാക്കിയതെന്നും മീഡിയ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് സുഷൻ ഗുപ്തയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇടനിലക്കാരെ ഒഴിവാക്കാൻ ബി ജെ പി സർക്കാരിന് എന്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നും കോൺഗ്രസ് വിമർശിച്ചു കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയായിട്ട് നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് വരുന്നത് ഇന്ന് എൽ ഡി എഫിന്റെ നിർണായകമായ യോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനമായും രാജ്യസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒഴിവുള്ള സീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരായ പ്രതിഷേധമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ചർച്ചയായത് ഇതിൽ നിർണായകമായ ചില തീരുമാനങ്ങൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായി രാജ്യസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ
ഈ മാസം ഇരുപത്തി ഒൻപതിനാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് നാളെ കോട്ടയത്ത് ചേരുന്ന കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ നേതൃയോഗത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി ആരെന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത ജോസ് കെ മാണിയുടെ പേരിനാണ് നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്നത് കേരളത്തിന്റെ വികസന പദ്ധതികൾക്കെതിരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനത്തെ തുറന്നു കാട്ടുന്ന പ്രചരണ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾക്കും എൽ ഡി എഫ് യോഗം ആസൂത്രണം ചെയ്തു ബഹുജനങ്ങളെ അണിനിരത്തി നവംബർ മുപ്പതിന് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായ ധർണകൾ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്താനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണി മുതൽ ഏഴു മണി വരെയുള്ള ധർണ കോവിഡ് മാനദണ്ഡം പാലിച്ചാകും നടക്കുക വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ധർണ എൽ ഡി എഫിന്റെ സമുന്നത നേതാക്കൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ പ്രതിഷേധ ധർണ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം അതേസമയം മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നിരവധി വാർത്തകൾ വരുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ബേബി ഡാമിലെ മുൻപിലെ മരങ്ങൾ വെട്ടാനുള്ള അനുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വാർത്തകൾ സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ മുല്ലപ്പെരിയാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിരുന്നു മഴ ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജലനിരപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അത് തുറന്നു വിടുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഏതായാലും മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തിൽ വിശദമായ ഒരു സത്യവാങ് മൂലം കേരളം സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് വിദഗ്ധ കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ച റൂൾ കർവ് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാണ് മറ്റൊരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആവശ്യം അത് മാത്രമല്ല ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ ശാശ്വത പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പുതിയ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിക്കണം എന്നത് തന്നെയാണെന്ന് കേരളം ഈ സത്യവാങ്മൂലത്തിലൂടെ കോടതിയെ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി അതേസമയം തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നൊരു നിർദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ബേബി ഡാം ബലപ്പെടുത്തണം എന്ന നിർദ്ദേശവുമായി കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനത്തോട് അത്തരത്തിലൊരു നിർദ്ദേശവും നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഇന്ന് മുല്ലപ്പെരിയാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു വാർത്തയിലേക്ക് എർത്ത് ഡാമും ബേബി ഡാമും ബലപ്പെടുത്തണമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് കേന്ദ്രം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അയച്ച കത്തിലൂടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്രോച്ച് റോഡിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തണമെന്നതുൾപ്പെടെ തമിഴ്നാട് നൽകിയ അപേക്ഷയിലെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് കേന്ദ്രം കേരളത്തിന് കത്ത് നൽകിയത് കേന്ദ്ര ജല ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് കത്ത് നൽകിയത് അതേസമയം മുന്നൂറിലേറെ പേജുള്ള സത്യവാങ്മൂലം വിഷയത്തിൽ കേരളം സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു പുതിയ ഡാം നിർമ്മിക്കുകയാണ് പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരമെന്ന് അറിയിച്ച കേരളം സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കയും കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി അണക്കെട്ടിന്റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് മഴയുടെ സ്വഭാവത്തിലുണ്ടായ മാറ്റം സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ കേരളം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ പെയ്ത മഴയുടെ അളവ് ഉൾപ്പെടെ മുന്നൂറിലേറെ പേജുള്ള സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ കേരളം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ പലപ്പോഴായി പെയ്ത അപ്രതീക്ഷിത മഴ മൂലം അണക്കെട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായതായി ശാസ്ത്ര റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെ സത്യവാങ്മൂലത്തിനൊപ്പം കേരളം സമർപ്പിച്ചു വിദഗ്ധ സമിതി അംഗീകരിച്ച തമിഴ്നാട് തയ്യാറാക്കിയ റൂൾ കർവ് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും കേരളം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേസിൽ ശനിയാഴ്ച കോടതി വീണ്ടും വാദം കേൾക്കും കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി സുപ്രീം കോടതിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് നിയമസഭയിലും മുല്ലപ്പെരിയാറും മറ്റ് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ആളിയാർ പറമ്പിക്കുളം അടക്കമുള്ള ജല കരാറുകളും ചർച്ചയായ ദിവസം കൂടിയായിരുന്നു ഇന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് സഭയിലും പറയുകയുണ്ടായി മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ ഡാം നിർമ്മിക്കണമെന്നത് തന്നെയാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിലപാടെന്ന് സർക്കാർ നിയമസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി അതുമാത്രമല്ല വിവിധ വിഷയങ്ങൾ മുല്ലപ്പെരിയാറും മറ്റ് ജലവിതരണ കരാറുകളും അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ കേരള തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ കൂടിക്കാഴ്ച ഡിസംബറിൽ നടക്കുമെന്ന് ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി സഭയെ അറിയിച്ചു പറമ്പിക്കുളം ആളിയാർ കരാർ സംസ്ഥാന താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പുതുക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും നിയമസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ ഡാം നിർമ്മിക്കണമെന്നതാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിലപാട് ഇതിനായുള്ള പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ഇതു സംബന്ധിച്ച് കേരള തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ കൂടിക്കാഴ്ച ഡിസംബറിൽ നടക്കുമെന്ന് മന്ത്രി നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചു മുല്ലപ്പെരിയാർ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് പുതിയ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിക്കണമെന്നത് തന്നെയാണ് സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് പുതിയ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം കേന്ദ്ര വന പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതിയും തമിഴ്നാടിന്റെ സമ്മതവും സമ്മതവും സുപ്രീം കോടതിയുടെ അനുമതിയും ആവശ്യമാണ് മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ മരംമുറി വിവാദത്തിലും മന്ത്രി മറുപടി നൽകി നിയമവിരുദ്ധമായതിനാലാണ് ഉത്തരവ് മരവിപ്പിച്ചതെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി
സാങ്കേതിക അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ വീതമുള്ള കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറമ്പിക്കുളം ആളിയാർ കരാർ പുനരവലോകനം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രാരംഭ ചട്ടക്കൂട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ തമിഴ്നാടുമായി സമവായത്തിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം അതേസമയം തന്നെ മുല്ലപ്പെരിയാർ മരമുറി വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം കളവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് എ വിജയരാഘവൻ ഇന്ന് പറയുകയുണ്ടായി സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഉത്തരവ് മറവിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ല അതെല്ലാം സംബന്ധിച്ച് ഗവൺമെന്റ് നിയമസഭയിലെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് പ്രതിപക്ഷ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിക്കും അത് സ്വാഭാവികമാണ് കാരണം കളവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രതിപക്ഷ ദൗത്യമാണ് ആ പ്രതിപക്ഷ ദൗത്യത്തിന് പരമാവധി പിന്തുണ നൽകുന്ന ഒരു ഭാഗം മാധ്യമങ്ങളും ഉണ്ടാവും അവരും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് ആ നിലയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കും വസ്തുതകൾ ഗവൺമെന്റ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് തീരുമാനം അറിയിപ്പിച്ചതാണ് പിന്നെ അതിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അപ്രസക്തമാണ് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായിരുന്നു കൊടകരയിലെ ബി ജെ പി കുഴൽപ്പണ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഏതായാലും ഈ കേസിൽ ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിർണായക വഴിത്തിരിവുണ്ടായിരിക്കുകയാണ് കൊടകര ബി ജെ പി കുഴൽപ്പണ കേസിൽ ഒരു പ്രതിയെ കൂടി ഇന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വെള്ളാങ്കല്ലൂർ സ്വദേശിനി ജിൻഷയാണ് അന്വേഷണ സംഘം പിടികൂടിയത് കേസിലെ പത്താം പ്രതിയായ അബ്ദുൾ ഷാഹിദിന്റെ ഭാര്യയാണ് ജിൻഷ മാത്രമല്ല ഇവരിൽ നിന്ന് വലിയൊരു തുക അന്വേഷണ സംഘം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് പണം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചതിനു ശേഷവും നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഒരു പ്രതി കൂടി വലയിലായത് ഇതോടെ കേസിലെ പ്രതികളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിരണ്ടായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാനായി ബി ജെ പി കൊണ്ടുവന്ന മൂന്നര കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തതിൽ ഷാഹിദിന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പോലീസിന് പണം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല പല തവണ ഷാഹിദിന്റെ ഭാര്യ ജിൻഷയെ ചോദ്യം ചെയ്തെങ്കിലും അറിയില്ലെന്നായിരുന്നു മറുപടി എന്നാൽ ജിൻഷ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചതായി പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചു ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഇവർ അറസ്റ്റിലായത് തുടർന്ന് വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൂടി കണ്ടെത്തി കൈരളി ന്യൂസ് തൃശൂർ കോഴിക്കോട് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് സമുച്ചയ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ വലുതായി വായിച്ചതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തു പോവുകയും ചെയ്തതാണ് അതിന് പുറകിലുള്ള അഴിമതികൾ നിർമ്മാണത്തിലെ ക്രമക്കേടുകൾ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിയ ചർച്ചയായി പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുൻപിലേക്ക് വന്നതാണ് ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി സമുച്ചയ നിർമ്മാണ പിഴവിൽ പിഴ ഈടാക്കുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജു പറഞ്ഞു നിർമ്മാണ പിഴവ് കണ്ടെത്തിയതിനാൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി നിയമസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസിന് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതുമാത്രമല്ല പ്രതിപക്ഷം ഈ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകുമ്പോൾ ഇതെന്നാണ് ഈ കെട്ടിടം പണിഞ്ഞത് ആ കെട്ടിടം പണിഞ്ഞ സമയത്ത് യു ഡി എഫ് സർക്കാരായിരുന്നു എന്നതടക്കമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം അക്കമിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആന്റണി രാജു ഈ നോട്ടീസിന് മറുപടി നൽകിയത് അങ്ങ് പറഞ്ഞു കമ്പി കുറവ് സിമെന്റ് കുറവ് പാലാരിവട്ടം മറ്റൊരു പാലാരിവട്ടമാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാർ പ്രതികൾ ഉടനെ കുടുങ്ങും അങ്ങ് അങ്ങ് അത് അങ്ങ് നിരാശനാകേണ്ടിരുന്നു സാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ മാത്യു ടി തോമസിന്റെ കാലഘട്ടത്താണ് ഈ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തത് പക്ഷെ സാർ നിർമ്മാണം നടത്തിയ കാലഘട്ടത്തിൽ മൂന്ന് മന്ത്രിമാരുണ്ട് അവരുടെ പേരുകൾ അങ്ങ് ബോധപൂർവ്വം എന്തിനാണ് ഒളിച്ചു വെക്കുന്നത് ശ്രീ വി എസ് ശിവകുമാർ ശ്രീ ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഈ മൂന്ന് മന്ത്രിമാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടത്തിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി സാക്ഷാൽ ശ്രീ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയാണ് സാർ നിർവഹിച്ചത് സർ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ പമ്പുകൾ എഴുപത്തിനാല് പമ്പുകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് സാർ തുറന്നു കൊടുക്കാൻ നിശ്ചയിക്കുകയും എട്ട് പമ്പുകൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞ് സാർ ഈ മാസം പത്ത് പമ്പുകൾ കൂടി തുറക്കുകയാണ് സാർ അതിലൂടെ അധിക വരുമാനം കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാർ ഷോപ്സ് ഓൺ വീൽസ് മിൽമ എണ്ണ കമ്പനികൾ കെ ടി ഡി സി കുടുംബശ്രീ തുടങ്ങിയവയുടെ എല്ലാം സഹകരണത്തോടുകൂടി ഫിഷറീസിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടിയും ഷോപ്സ് ഓൺ വീൽസ് പദ്ധതി നടത്തി ഇടതുപക്ഷനാറ്റ് മുന്നണി ഗവൺമെന്റ് കെ എസ് ആർ ടി സിയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം അടിസ്ഥാന രഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ ചാർത്താമെന്ന് ആരും കരുതേണ്ട സാർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ദുഃഖകരമായൊരു വാർത്ത കേട്ടുകൊണ
വൈക്കം ചെമ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ ബ്രഹ്മമംഗലത്താണ് സംഭവം ഇളയ മകൾ സുവർണ സമീപത്തെ ബന്ധുവീട്ടിലെത്തി വിവരം ബോധിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് സംഭവം പുറം ലോകം അറിയുന്നത് തുടർന്ന് ബന്ധുക്കളും അയൽവാസികളും വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും സുകുമാരനും ഭാര്യ സീനയും മൂത്ത മകൾ സൂര്യയും അബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്നു ആദ്യം സമീപത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി എത്തിച്ചെങ്കിലും അമ്മ സീനയുടെയും മൂത്ത മകൾ സൂര്യയുടെയും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല സീന ഇന്നലെ രാത്രിയിലും മകൾ സൂര്യ ഇന്ന് രാവിലെയുമാണ് മരിച്ചത് പിതാവ് സുകുമാരൻ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ് മരിച്ചത് ഇളയ മകൾ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലാണ് മരിച്ച മൂത്ത പെൺകുട്ടിക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചതിന് ശേഷം മനോവിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുമൂലം നിശ്ചയിച്ച കല്യാണം മാറ്റിവെക്കുന്നതിനെ പറ്റി കുടുംബം ആലോചിച്ചിരുന്നു ആത്മഹത്യയിലേക്ക് കുടുംബത്തെ നയിക്കാനുള്ള കാരണം ഇതാണോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല വീടിനുള്ളിൽ നിന്ന് ആസിഡ് കൊണ്ടുവന്ന കുപ്പിക്കൊപ്പം വാക്കത്തിയും കണ്ടെത്തി ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും സുകുമാരൻ നിർബന്ധിച്ച് ആസിഡ് നൽകിയതാണെന്നും പോലീസ് സംശയിക്കുന്നു തലയോലപ്പറമ്പ് പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് കൈരളി ന്യൂസ് കോട്ടയം ഫാത്തിമ ലത്തീഫ് എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് നമ്മുടെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയില്ല രണ്ടു വർഷം മുൻപ് മദ്രാസ് ഐ ഐ ടിയിൽ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരണപ്പെട്ട മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിനി ആ ഫാത്തിമ ലത്തീഫിന്റെ കുടുംബം ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി രണ്ടു വർഷമായിട്ടും ഇഴഞ്ഞു നിൽങ്ങുന്ന സി ബി ഐ അന്വേഷണം ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് കുടുംബം മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടത് എല്ലാവിധ സഹായവും മുഖ്യമന്ത്രി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു അതുമാത്രമല്ല തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിൻ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കത്തയക്കുമെന്നും കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകിയതായി ഫാത്തിമയുടെ പിതാവ് ലത്തീഫ് പറയുകയുണ്ടായി അതുമാത്രമായിരുന്നില്ല ഫാത്തിമയ്ക്ക് നീതി ഫാത്തിമയുടെ കുടുംബത്തിന് നീതി അകലുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ പ്രതിഷേധവും ഇന്ന് നടന്നു മദ്രാസ് ഐ ഐ ടിയിലെ ഒന്നാം വർഷ എം എ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്ന ഫാത്തിമ ലത്തീഫിന്റെ ദുരൂഹമരണം നടന്നിട്ട് ഇന്ന് രണ്ടു വർഷം തികയുകയാണ് ആദ്യം തമിഴ്നാട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയ കേസ് പിന്നീട് സി ബി ഐ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം തുടങ്ങി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും പുരോഗതി ഒന്നുമുണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഫാത്തിമയുടെ കുടുംബം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ കണ്ട് സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ കത്തയക്കാം എന്ന് എന്നോട് ഏറ്റിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സി ബി ഐ സെൻട്രൽ യൂണിറ്റ് ചെന്നൈയിൽ പോയി അവിടെ വിവരങ്ങൾ സി ബി ഐ ഓഫീസറോട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരിക്കൽ കൂടെ മുഖ്യമന്ത്രി വന്ന് കാണണമെന്നും അതിനുശേഷം പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെടാമെന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിന്റെ ആദ്യനീയനായ മുഖ്യമന്ത്രി എനിക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നീതി നിഷേധത്തിന്റെ രണ്ടു വർഷത്തിനെതിരെ ഡിവൈഎഫ്ഐ രാജ്ഭവന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി കേസിൽ സി ബി ഐ ഇതുവരെ ഒരു ചെറുവിരൽ പോലും അനക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് പ്രതിഷേധം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം പി പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗികളെ വേട്ടയാടാൻ വേണ്ടി രാവും പകലും നടക്കുന്ന ഈ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഒരു നിഷ്കളങ്കയായ പെൺകുട്ടിയുടെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളായ ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി അനുവർത്തിക്കുന്ന അനാസ്ഥയുടെ നിസ്സംഗതയുടെ പാരമ്യത്തെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അബ്ദുൾ ലത്തീഫും ഫാത്തിമയുടെ സഹോദരി ആയിഷയും പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സി ബി ഐക്ക് മൊഴി നൽകിയ ശേഷം വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണുമെന്നും അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് പറഞ്ഞു കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് രാജ്യസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ജോസ് കെ മാണിയെ കേരള കോൺഗ്രസ് എം പാർട്ടി നേതൃയോഗം തീരുമാനിച്ചു ജോസ് കെ മാണി മുമ്പ് വഹിച്ചിരുന്ന രാജ്യസഭാ അംഗത്വം രാജിവച്ചതിനെ തുടർന്നുള്ള ഒഴിവിലേക്കാണ് തീരുമാനം വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ മനീഷ് മഹിവാൾ കോട്ടയത്ത് നിന്നും ചേരുന്നു മനീഷ് നേരത്തെ ജോസ് കെ മാണി വഹിച്ചിരുന്ന രാജ്യസഭാ എം പി സ്ഥാനം രാജിവച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ ഒഴിവിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ജോസ് കെ മാണിയെ തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി കേരള കോൺഗ്രസ് എം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് സമഗ്രമായ വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മനു ഇന്ന് ചേർന്ന എൽ ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ഇന്ന് ചേർന്ന എൽ ഡി എഫ് യോഗത്തിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന് ഒഴിവു വന്ന ഒരു സീറ്റ് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത് തുടർന്ന് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റുവിന്റെ വീട്ടിൽ ഇന്ന് ചേർന്ന പാർട്ടി കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലാണ് ഏകകണ്ഠേന പാർട്ടി ചെയർമാൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള ജോസ് കെ മാണിക്ക് ഈ
ചേർന്നിരുന്ന അതായത് ഇത്ര സീറ്റ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടിയിൽ ആര് അത് ഏറ്റെടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ളൊരു പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്നിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഈ സീറ്റ് ഇടതു മുന്നണി കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന് തന്നെ നൽകാനായി തീരുമാനിച്ചത് തീരുമാനത്തിന് ശേഷം തന്നെ ഇന്ന് സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്നു ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ ചെയർമാൻ ജോസ് കെ മാണിയും തോമസ് ചാഴികാരൻ എം പി ഗവൺമെന്റ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ കൂടിയായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ എം ജയരാജ് എം എൽ എ മാരായിട്ടുള്ള ജോബ് മൈക്കൽ പ്രമോദ് നാരായണൻ സെബാസ്റ്റിൻ കുളത്തിങ്ങൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് ആണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ജോസ് കെ മാണിയെ കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി നേതൃയോഗം തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു വിവരം അറിയിച്ചത് പതിനാറാം തീയതിക്ക് മുംബൈ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് ശരി മനീഷാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയുടെ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ജോസ് കെ മാണി എൽ ഡി എഫിന്റെ രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാർത്ഥി നേരത്തെ ജോസ് കെ മാണി രാജിവച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഒഴിവ് വന്ന സീറ്റിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം മത്സരിക്കുന്നത് വിവരങ്ങളാണ് മനീഷ് നൽകിയത് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് പോകാം കോൺഗ്രസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തയാണ് കോൺഗ്രസിൽ കെ എസ് സുധാകരൻ ബ്രിഗേഡ് കെ എസ് ബ്രിഗേഡും മറുവശത്ത് മുതിർന്ന നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള പരസ്യപ്പോര് തുടരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വി എം സുധീരനൊക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളും പരിഹാസങ്ങളുമാണ് സുധാകര വിഭാഗം നേതാക്കൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് സുധീരന് ശകുനിയുടെ മനസ്സെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് റിജിൽ മാക്കുറ്റി ആരോപിച്ചു മുതിർന്ന നേതാക്കളെ അവഹേളിക്കുന്നതിനെതിരെ മറുവിഭാഗവും നേതാക്കളും രംഗത്തെത്തിയതോടുകൂടി വലിയ പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നുവെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് പ്രവർത്തകരുടെ ആശങ്ക തന്നെയാണ് മുല്ലപ്പള്ളിയും സുധീരനും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രകടിപ്പിച്ചതെന്നും ആയുധ ബലം കൊണ്ട് ആളുകളെ വരുതിക്ക് നിർത്താനാകില്ലെന്നും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ എസ് നുസൂർ പറഞ്ഞു ഇരുവിഭാഗവും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ തുറന്ന പോരിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് കെ സുധാകരനെ എതിർക്കുന്നവരെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി തേജോവധം ചെയ്യുന്നുവെന്ന വി എം സുധീരന്റെ പരസ്യപ്രതികരണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും ആക്രമണം സുധീരന് ശകുനിയുടെ മനസ്സാണെന്നാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവും സുധാകരന്റെ അടുത്ത അനുയായിയുമായ റിജിൽ മാക്കുറ്റിയുടെ പരിഹാസം ഗുളിക കഴിക്കുന്നത് പോലെ മൂന്നു നേരം ആദർശം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടി വളരില്ല പാർട്ടിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി സ്വന്തം ഇമേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചയാളാണ് വി എം സുധീരൻ പ്രസിഡന്റ് പദവി ഏറ്റെടുത്ത് എല്ലാം കുളമാക്കി അവസാനം ഇട്ടെറിഞ്ഞ് രാജിവെച്ചു പോയയാൾ ഇപ്പോഴും വാർത്ത കിട്ടാൻ രാജ്യനാടകവുമായി നടക്കുകയാണ് ഈ രാജിയൊക്കെ വെറും പ്രകസനമാണെന്ന് നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നും റിജിൽ മാക്കുറ്റി തന്റെ എഫ് ബി പേജിൽ വിമർശിക്കുന്നു ഇതിനെതിരെ മറുവിഭാഗം നേതാക്കളും രംഗത്തെത്തി പ്രവർത്തകരുടെ ആശങ്ക തന്നെയാണ് മുല്ലപ്പള്ളിയും സുധീരനും പ്രകടിപ്പിച്ചതെന്നും ആയുധബലം കൊണ്ട് ആളുകളെ വരുതിയിൽ നിർത്താനാകില്ലെന്നും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ എസ് നുസൂർ ഇതിന് മറുപടി നൽകി പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്തുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കളെ ഒതുക്കി വായടപ്പിക്കാമെന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതിയാൽ നടക്കുമോ എന്നും നുസൂർ ചോദിക്കുന്നു നിരായുധരായ മുതിർന്ന നേതാക്കളെ ആക്രമിക്കാൻ ആര് തുനിഞ്ഞാലും പ്രതിരോധിക്കാനാണ് തീരുമാനമെന്നും എൻ എസ് നുസൂർ മറുപടി നൽകുന്നു ഇരുവിഭാഗം നേതാക്കളും ശക്തമായ വെല്ലുവിളിയാണ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ തുടരുന്നത് വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങളും ഇതിന് കമന്റായി എഫ് ബി പേജിലുണ്ട് കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതി റബിൻസിന്റെ കൊഫേ പോസ തടങ്ങൾ റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് തള്ളി പ്രതിയുടെ കരുതൽ തടങ്കൽ തുടരാമെന്ന് ഹർജി തള്ളിക്കൊണ്ട് കോടതി വ്യക്തമാക്കി ഭാര്യ ഫൌസിയ റബിൻസ് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയാണ് കോടതി പരിഗണിച്ചത് മൂവാറ്റുപുഴ സ്വദേശിയായ റബിൻസ് സ്വർണ്ണക്കടത്തിനായി പണം സ്വരൂപിച്ചതെന്ന് കസ്റ്റംസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇയാൾ മുൻപ് നിരവധി തവണ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് നടത്തിയിരുന്നതായി വ്യക്തമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കൊഫേ പോസെ ബോർഡ് കരുതൽ തടങ്കലിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയത് ബോർഡിന്റെ തീരുമാനം ഹൈക്കോടതി ശരിവെക്കുകയായിരുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സി സിവിൽ വിഭാഗം മേധാവി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ആർ ഇന്ദുവിനെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം വിവിധ ഡിപ്പോകളിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് അന്വേഷണം നേരത്തെ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജുവിന്റെ നിർദ്ദേശം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അംഗീകരിച്ചു മദ്യശാലകളിലെ ആൾക്കൂട്ടം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായി സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു ക്യൂ നിൽക്കാതെ മദ്യം വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന വോക്കിൻ 
കാലത്തിനനുസരിച്ച് നവീകരിക്കാത്തതാണ് പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കിയത് ഭരണകാര്യാലയത്തിലേക്കായിരുന്നു എസ് എഫ് ഐ മാർച്ച് മാർച്ച് പോലീസ് തടഞ്ഞു എസ് എഫ് ഐ മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം സി എച്ച് അമൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത മാർച്ചിന് ഗംഗാ സൌരവ് എം പി ആഷിഖ് അനുശ്രീ ദിവാകരൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി തുടർന്ന് വൈസ് ചാൻസലർ പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ എന്നിവരുമായി ആവശ്യങ്ങൾ ചർച്ച നടത്തി വിദ്യാർത്ഥികൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പരിഹരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ ഉറപ്പു നൽകി കൈരളി ന്യൂസ് മലപ്പുറം അബ്ദുൽ നാസർ മാദനിക്ക് നീതി ലഭിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേരള സിറ്റിസൺ ഫോറം ഫോറം ഫോർ മാദനി ഐക്യദാർഢ്യ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബിൽ നടന്ന സംഗമത്തിൽ ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി ജി ആർ അനിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഭാസുരേന്ദ്രബാബു അധ്യക്ഷനായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ മനുഷ്യാവകാശ സാംസ്കാരിക നായകരും സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തു തിരുവനന്തപുരത്ത് കഴക്കൂട്ടം ഇൻഫോസിസിന് സമീപം കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിന് പിന്നിൽ സ്കൂട്ടർ ഇടിച്ച അച്ഛനും മകനും മരിച്ചു സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരായ രാജേഷ് മകൻ അഞ്ചു വയസ്സുള്ള റത്തിക് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ രാജേഷിന്റെ ഭാര്യ സുജിതയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കിളിമാനൂരിലുള്ള സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ യാത്രക്കാരെ കയറ്റാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയിരുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ബസിന്റെ പുറകുവശത്ത് കുടുംബം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന സ്കൂട്ടർ ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിക്കാണ് അച്ഛനും മകനും മരണപ്പെട്ടത് കൊച്ചിയിൽ മോഡലുകൾ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ഹോട്ടലിൽ പോലീസ് പരിശോധന ഹോട്ടലിലെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളടങ്ങിയ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ഡി ജെ പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങും വഴിയായിരുന്നു അപകടമുണ്ടായത് മുൻ മിസ് കേരളടക്കം മൂന്ന് പേർ മരിച്ച സംഭവത്തിലാണ് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ഹോട്ടലിൽ പോലീസ് പരിശോധന നടത്തിയത് ഈ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ഡി ജെ പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങും വഴിയായിരുന്നു അപകടമുണ്ടായത് സംഭവത്തിൽ കാർ ഓടിച്ചിരുന്ന ഡ്രൈവർ അബ്ദുൾ റഹ്മാനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് പോലീസ് ഹോട്ടലിലെ ഡി ജെ പാർട്ടി കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് ഹോട്ടലിലെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളടങ്ങിയ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു ഹാർഡ് ഡിസ്കിന്റെ പാസ്വേഡ് അറിയില്ലെന്നാണ് ഹോട്ടൽ അധികൃതർ നൽകുന്ന വിവരം ദൃശ്യങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസം വിശദമായി പരിശോധിക്കുമെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു പാസ്വേഡ് അവർക്ക് അറിയില്ല എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നവംബർ ഒന്നിന് അർദ്ധരാത്രിയായിരുന്നു മൂന്ന് പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ അപകടം നടന്നത് കാർ ഡ്രൈവർ മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നു എന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു നവംബർ മൂന്നിന് എക്സൈസ് സംഘം എത്തി പരിശോധന നടത്തുകയും ഹോട്ടലിലെ ബാർ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു മുൻപും ഇവിടെ അനധികൃതമായി ഡി ജെ പാർട്ടി നടത്തിയിരുന്നതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് വ്യാപകമായി ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായും പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപകടം നടന്ന ദിവസം നടത്തിയ ഡി ജെ പാർട്ടി സംബന്ധിച്ചാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത് കൈരളി ന്യൂസ് കൊച്ചി മണ്ണൂതി കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയായ മഹേഷ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹത നീക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എസ് എഫ് ഐ ക്യാമ്പസിലേക്ക് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു എസ് എഫ് ഐയിൽ ചേർന്നതിന് ഭീഷണി നേരിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥിനി കെ എസ് യുവിന്റെ അരാജക സംഘമാണ് ക്യാമ്പസിലുള്ളതെന്നും നാലാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിനിയായ മിത്ര പറഞ്ഞു രണ്ട് ദിവസം മുൻപാണ് കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ ഹോസ്റ്റലിൽ ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയായ മഹേഷിനെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് സംഭവത്തിലെ ദുരൂഹത നീക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് എസ് എഫ് ഐ ക്യാമ്പസിലേക്ക് പ്രതിഷേധം നടത്തിയത് ഹോസ്റ്റലിൽ റാഗിംഗ് നടക്കുന്നതായി നിരവധി പരാതികൾ ഉയരുന്നുണ്ട് മഹേഷ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ കാരണം റാഗിംഗ് ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്നും എസ് എഫ് ഐ ആവശ്യപ്പെട്ടു കെ എസ് യുവിന്റെ സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികളോട് പഠിച്ചുപോയ വിദ്യാർത്ഥികൾ വർഷങ്ങളായി പഠിച്ചുപോയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ വന്ന് തമ്പടിക്കുകയും പുതിയ വർഷ കുട്ടികൾ കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് അവരെ റാഗ് ചെയ്യുകയും ക്രൂരമായി റാഗ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒട്ടനവധി സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നവമാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് അനുഭവസ്ഥരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇത് എഴുതിയിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കെ എസ് യുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു യൂണിയനാണ് ഈ റാഗിങ്ങിനെ ശക്തമായി പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന അവരാണ് ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികളെ പൂർണ്ണമായും ക്രൂരമായ നിലയിൽ ലൈംഗിക ചുവയോടു കൂടിയിട്ടുള്ള തരത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ റാഗിങ്ങിനെ ഇരയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എസ് എഫ് ഐ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോ
ഞങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയിൽ ചേരുന്നതിന് ഇവിടെ എതിർപ്പുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി കളി ന്യൂസ് തൃശൂർ കണ്ണൂർ കാഞ്ഞിരോട് നെഹ്റു കോളേജിലെ റാഗിംഗ് കേസിൽ ആറ് സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇവർക്കെതിരെ റാഗിംഗ് വിരുദ്ധ വകുപ്പുകൾ കൂടി ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തത് ചെക്കിക്കുളം സ്വദേശിയായ അൻഷാദാണ് റാഗിങ്ങിന് ഇരയായത് ചക്കരക്കല്ല് പോലീസാണ് റാഗിംഗ് കേസിൽ ആറ് സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മുഹമ്മദ് റാഷദ് തി മുഹമ്മദ് തമീം കെ എം അബ്ദുൾ ഖാദർ മുഹമ്മദ് മുസാമിൽ എം മുഹമ്മദ് മുഹദിസ് മുഹമ്മദ് സഫ്വാൻ പി സി എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് കണ്ണൂർ കാഞ്ഞിരോട് നെഹ്റ കോളേജിലെ അവസാന വർഷ ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥികളാണ് എല്ലാവരും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തടഞ്ഞുവെക്കലിനും സംഘം ചേർന്നുള്ള ക്രൂരമായ മർദ്ദനത്തിനും കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പോലീസ് റാഗിംഗ് വിരുദ്ധ വകുപ്പുകൾ കൂടി പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് നെഹ്റ കോളേജിലെ രണ്ടാം വർഷ എക്കണോമിക്സ് വിദ്യാർത്ഥിയായ ചെക്കിക്കുളം സ്വദേശി അൻഷാദിന് മർദ്ദനമേൽക്കേണ്ടി വന്നത് പെൺകുട്ടികളോട് സംസാരിക്കരുത് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചേർന്ന് ശുചിമുറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു മർദ്ദനത്തിൽ അൻഷാദ് ബോധരഹിതനായതിനെ തുടർന്ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു കൈരളി ന്യൂസ് കണ്ണൂർ സിനിമാ ചിത്രീകരണം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന കോൺഗ്രസ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടപടികൾ അപലപനീയമെന്ന് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മലയാള സിനിമാ മേഖലയെ തകർക്കുന്നതിന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് നിർദ്ദേശപ്രകാരം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്ന സംഘടിത ശ്രമം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു ചിത്രനടൻ ജോജു ജോർജ് ജനാധിപത്യപരമായി തന്റെ അഭിപ്രായവും രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ആക്രമണ ബാധ സ്വീകരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് ചെയ്തത് ഇതിനുശേഷം നിലം തെറ്റിയ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഒരു കലാരൂപത്തോടും തൊഴിൽ മേഖലയോടും കലാപ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയാണെന്നും മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ പറഞ്ഞു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്ന പ്രതികാര സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ ചിത്രീകരണം തുടരുന്ന കടുവ എന്ന സിനിമയുടെയും കോലഞ്ചേരിയിൽ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിച്ചു വരുന്ന കീടം എന്ന സിനിമയുടെയും ചിത്രീകരണം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി കേരളത്തിൽ സിനിമാ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന കലാകാരന്മാരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനുണ്ട് ഇത് പൂർണ്ണമായും നിർവഹിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പിന്മാറണമെന്നും മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം കോവിഡിന് അയവ് വന്നതോടെ ആലപ്പുഴയിൽ നടന്നു വരുന്ന ലോകമേ തറവാട് ബിനാലെ കാണാൻ സിനിമാ ലോകത്ത് നിന്നും കൂടുതൽ താരങ്ങൾ എത്തുന്നു റീമാക്കല്ലെങ്കിലും പാർവതി തിരുവോത്തും ബിനാലെ വേദിയിലെത്തി മുന്നൂറോളം വരുന്ന കലാകാരന്മാരുടെ സൃഷ്ടികൾ കണ്ടാണ് ഇവർ മടങ്ങിയത് കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് അയവ് വന്നതോടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സഹായത്തോടെ ആലപ്പുഴയിൽ നടന്നു വരുന്ന ലോകമേ തറവാട് കാണാൻ തിരക്ക് വർദ്ധിക്കുകയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നും നൂറുകണക്കിന് വരുന്ന കലാ ആസ്വാദകരാണ് ആലപ്പുഴയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത വേദികളിലായി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് കലാകാരന്മാരുടെ സൃഷ്ടികളാണ് വേദിയിലുള്ളത് കടലും കായലും ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ആലപ്പുഴയുടെ സൗന്ദര്യം ബിനാലയിലൂടെ കൂടുതൽ ആകർഷകമായിരിക്കുന്നതായി സിനിമാ താരം റിമാ കല്ലെങ്കൽ പറഞ്ഞു ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ പോലും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് മലയാളി ഫ്രം ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് അ ഫീറ്റ് ആൻഡ് പക്ഷെ ബോസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാം വി വി എക്സ്പെക്ട് ദിസ് ഫ്രം ബോസ് ഐ തിങ്ക് പിന്നെ ആലപ്പുഴയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്ത് ആർട്ട് വർക്ക്സ് കാണുന്നതിനേക്കാളും വലിയ മ്യൂറൽസ് ആണ് നമ്മൾ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഭയങ്കര ഇറ്റ്സ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്കൂളുകളും ടൂറിസം മേഖലയും തുറന്നതോടെ വിദേശീയരടക്കം നിരവധി ആളുകളാണ് ബിനാലെ കാണാൻ ആലപ്പുഴയിൽ എത്തുന്നത് ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ നിന്നടക്കം താരങ്ങൾ എത്തിയതോടെ ആലപ്പുഴയിലെ ലോകമേ തറവാട് ലോകശ്രദ്ധ തന്നെ ആകർഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഷാജഹാൻ കൈലിനോസ് ആലപ്പുഴ നമുക്ക് ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നത്തെ കോവിഡ് കണക്കുകൾ കൂടി പരിശോധിച്ച് പോകാം സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി ഒൻപത് പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് പേർ രോഗമുക്തി നേടി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ അറുപത്തി എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത് നാൽപ്പത്തിയേഴ് പേരുടെ മരണം കോവിഡ് മൂലമെന്നും ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ മരണം മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടായി സംസ്ഥാനത്താകെ ഡബ്ല്യു ഐ പി ആർ പത്തിനു മു
ശബരിമല തീർത്ഥാടന കാലം കൂടി വരാൻ പോവുകയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും മറ്റു നടപടികളുമൊക്കെ എടുക്കുന്നത് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശബരിമലയിലെത്തുന്ന തീർത്ഥാടകർക്കായി പ്രത്യേക ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ എംപാനൽ ചികിത്സാ സംവിധാനം ഒരുക്കിയ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സർക്കാർ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് എംപാനൽ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ സംവിധാനം ക്രമീകരിക്കുക ശബരിമല പരിധിയിലെ ആശുപത്രികളിൽ നാളെ മുതൽ ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രത്യേക സേവനം ലഭ്യമാകും കാർഡിയോളജി ജനറൽ മെഡിസിൻ ഓർത്തോപീഡിക് സർജറി അനസ്തേഷ്യ തുടങ്ങി ആറ് വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രത്യേക സേവനമാണ് തീർത്ഥാടകർക്ക് ലഭ്യമാക്കുക സന്നിധാനം പമ്പ നിലയ്ക്കൽ ചറൽമേട് എരുമേലി എന്നിവിടങ്ങളിലെ ആശുപത്രികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ആശുപത്രികൾ പത്തിന് തുറന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും മുഴുവൻ സമയ ഡോക്ടർമാരുടെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് സന്നിധാനത്ത് അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററും സജ്ജമാക്കി കഴിഞ്ഞു കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രി അതുപോലെ റാന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ജില്ലയിലെ രണ്ട് ഈ രണ്ട് ആശുപത്രികളിലും ശബരിമല വാർഡ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ നിലവിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന സി എസ് എൽ ടി സി അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റ സജ്ജമാണ് ശബരിമല പ്രദേശം ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖലയിലെ പ്രാഥമിക കേന്ദ്രങ്ങളിലും സൗകര്യങ്ങൾ വിപുലീകരിച്ചു താലൂക്ക് ആശുപത്രികളിൽ ട്രോമാ കെയർ സംവിധാനം ഏത് ഘട്ടത്തിലും ഉപയോഗ്യമാക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് ക്രമീകരണം ഇതോടൊപ്പം അലോപ്പതി ഹോമിയോ ആയുർവേദം എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ ടീമിനെയും പ്രത്യേകം വിന്യസിക്കാനാണ് തീരുമാനം കൈരളി ന്യൂസ് പത്തനംതിട്ട കൈരളി ടി വി ന്യൂസ് ഡയറക്ടർ എൻ ബി ചന്ദ്രശേഖറിന് കെ താഴാട്ട് സാഹിത്യ പുരസ്കാരം നാൽപ്പതാമത് ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവ വേദിയിൽ ഹരിതം ബുക്സ് സാരഥിയും എഴുത്തുകാരനുമായ പ്രതാപൻ താഴാട്ടാണ് പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് എൻ ബി ചന്ദ്രശേഖരന് പുറമെ ശത്രുഘ്നൻ ടോണി ചിറ്റേട്ടുകുളം എസ് കമറുദ്ദീൻ രേഖ ആർ താങ്കൾ സത്യൻ താന്നിപ്പുഴ മഹമ്മൂദ് മാട്ടൂൽ വി എസ് കൃഷ്ണരാജ് എന്നിവരാണ് താഴാട്ട് പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയത് രണ്ടുപേർക്ക് ബാലപ്രതിഭ പുരസ്കാരങ്ങളും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിരൺമയി ഹേമന്ദ് ധ്യാൻചന്ദ് എന്നിവരാണ് ബാലപ്രതിഭ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയത് ഡിസംബറിൽ കെ താഴാട്ടിന്റെ ചരമവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് പുരസ്കാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യും മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ ജീവനക്കാർക്ക് പുതുക്കിയ ശമ്പളം ഈ മാസം ഈ മാസം മുതൽ തന്നെ നൽകുമെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എം ആർ മുരളി ഏകീകൃത ദേവസ്വം ബോർഡ് നിയമം നടപ്പിലാകുമെന്ന് സർക്കാർ ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ട് സമഗ്ര നിയമം നടപ്പിലാകുന്നതോടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഫലപ്രദമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി സ്വകാര്യ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റ് വിതരണമാണ് കോഴിക്കോട്ട് ആരംഭിച്ചത് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ ഉൾപ്പെടെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് ഇത് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് സാമ്പത്തിക പരാധീനത കൊണ്ട് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനം മുടങ്ങില്ല എന്നും പുതുക്കിയ ശമ്പളം ഈ മാസം മുതൽ തന്നെ ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാൻ കഴിയുമെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എം ആർ മുരളി വ്യക്തമാക്കി ഈ മാസം മുതൽ പുതിയ ശമ്പളം നൽകി തുടങ്ങി പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഒരുപോലെ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നൽകി തുടങ്ങി ഈ മാസത്തോടു കൂടി അടുത്ത മാസത്തോടു കൂടിയൊക്കെ ഡിസംബറോടു കൂടി പൂർണ്ണമായ നിലയിൽ പുതുക്കിയ ശമ്പളം എല്ലാ ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാർക്കും മലബാറിലെ എല്ലാ ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാർക്കും ലഭ്യമാകുന്ന വളരെ അഭിമാനകരമായ ഒരു നേട്ടം ഈ മേഖലയിൽ കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മലബാറിൽ സമഗ്രമായ മാറ്റം ക്ഷേത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുമെന്നും ഏകീകൃത ദേവസ്വം ബോർഡ് നിയമം നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് സർക്കാർ ഉറപ്പു നൽകിയതായും ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട് നടന്ന ഗ്രാന്റ് വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ദേവസ്വം ബോർഡ് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു കൈരളി ന്യൂസ് കോഴിക്കോട് ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനെതിരെ മത്സരിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ഭീം ആർമി നേതാവ് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഏത് മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നുവോ അവിടെ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി താൻ മത്സരിക്കുമെന്നാണ് ആസാദിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഉത്തർപ്രദേശിൽ വളർന്നു വരുന്ന ശക്തനായ യുവ ദളിത് നേതാവാണ് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കുകയല്ല ലക്ഷ്യമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അതുകൊണ്ട് ആദിത്യനാഥ് ഏത് മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിച്ചാലും അവിടെ താൻ എതിർ
അതേസമയം യോഗിക്കെതിരെ മത്സരിക്കുമെന്ന ആസാദിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പോലെയാകുമോ എന്ന ചോദ്യവുമായി പ്രാദേശിക ബി ജെ പി നേതാക്കൾ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ ലുലു മാൾ അടുത്ത മാസം പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ലുലു ഗ്രൂപ്പിന്റെ കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഷോപ്പിംഗ് മാൾ ഡിസംബർ പതിനാറ് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്നരയ്ക്ക് ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം ഐ യൂസഫ് അലി അറിയിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിപ്പമേറിയ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളിൽ ഒന്നാണ് രണ്ടായിരം കോടി രൂപ നിക്ഷേപത്തിൽ ഏകദേശം ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണത്തിൽ ടെക്നോ പാർക്കിന് സമീപം ആക്കുളത്ത് പണിത തിരുവനന്തപുരം ലുലു മാൾ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഷോപ്പിംഗ് സൗകര്യത്തിനായി ഡിസംബർ പതിനേഴ് വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ മാ